，就是不搞对象。他今年四十六了，对于儿女不要期望太高了，不要让他有什么回报。人老了指望谁？年轻人为什么不愿结婚呢？大爷还算了笔账，一起来听听他是怎么说的。咱们有钱的时候有的是啊，一说好几千万，那我算一个账，你打一出生那天一个月就给你五千，你看、啊、什么挣？划算，一年呢才六万块钱，十年呢多少钱呢？六十万。一百年呢，<笑>六百万，六百万。你说、啊、你还没吃没喝，连擦屁股纸都没摆、啊。对，什么事儿爬蒜？<笑>你说是不是？这都买不了房是吧？<笑>你还没吃没喝，擦屁股纸都没摆。你不吃不喝，你还擦什么屁股？他没那人是造反的机器，你得吃还喝才排的。所以现在你看，有什么唱歌的了，什么干这干那的，一说嘿，好几千万。他有时候收入和这个生活他不对比。这个事儿啊，不好说，您呐就信命吧。看有这东西，说合法不合理，说合理不合法，是不是？是。所以这些事儿啊，不要过多的想。咱们俩一个人知足者常乐，<笑>你甭算了，你要高高兴兴的活着。您现在从那儿退休的话，退休金高吗？我不少啊，我拿八千什么回事儿？八千可以，那相当可以。做梦都没想到，嗯，有那趁好一个亿的。有问题，我是换一黑枣吃，因为他们有压不住的。咱们这一天呐，有吃有喝，高高兴兴的。您今年有六十几啊？六十几啊？我今年七十六。您七十六啊？我一九四八年的，你算算。那您现在在这住，面积大吗？呃，不算大，我就一间，十、嗯、七米多，还有一间公房，啊，两间，啊、两间。我住一间，儿子住一间。儿子也结婚了吗？都，他四十多了啊？就是不搞对象，他今年四十六了。不搞对象啊？为什么呀？我说你为什么不结婚呢？那您甭管我我的事儿。嗯，有代沟啊。咱们作为老年人，不要牵扯儿女的事儿太多了。咱们就活好当下。所以我跟那个说，对于儿女，不要期望太高了，不要让他有什么回报，是不是？要活好自个儿，活好当下。那不是说养儿防老吗？嗯、哎，你防得老吗？我老了我就活好当下。儿子有儿子的工作，你自个儿有点积攒，实在不成了，愿意上养老院上老院。不愿意儿女增加负担，不愿意去呢，自个儿有房，有自个儿的老窝，雇个保姆能伺候伺候你。不愿意雇保姆呢，雇个小时工给做两顿饭。这真去养老院，您愿意吗？我不愿意，可是我不愿意，那是老天的安排。你挪不动，擦不动了。我还告诉你，这死亡没有什么可怕的，人要经过，包括你我他，你有一个好的心情，你也有这么一个想法，要善终，走得快点明白吧？你到时候知道自个儿不成了，不是正了，也甭抢救。我跟孩子们说了，我真明我老了不行了，有什么甭抢救，该走走。你弄一个好，吃不了喝不了，该受罪，我也受罪，你们也他妈跟着受受累。所以啊，面对现实，活好当下，知道吧？不要说是哎呀，我什么期望啊？我儿子满他，哎，临死以后啊，一股青天，一股烟了，上了青天了，完事儿。你说是不是啊？对，哎，所以有生之年呢，你看吃好喝好睡好就完了。疾病人人都有，他没有疾病没有，到时候怎么不找点原因？你怎么能走啊？您觉得大爷说的有道理吗？对此您有什么看法呢？这个视频就给您分享到这里，咱们下个视频不见不散。